Entramos en la parte final de la Liga de Campeones con CACAF, en la competición más importante de Norte, Centroamérica y el Caribe. Ya solo quedan cuatro equipos que pelearán por uno de los dos cupos a la gran final. Cuatro equipos que forman una llave estadounidense y una mexicana, que confirma que luego de dos años tendremos una final de equipos de distintos países. El día de hoy les traigo mi análisis y predicciones de los dos cruces de semifinales. Sin más introducción, Aquí en directo a la red pasemos a ver el video Pero antes que nada, estos fueron mis números en los cuartos de final. Tuve un 50% de efectividad ya que tuve la misma cantidad de aciertos y de fallos Ahora sí pasamos a las semis, donde tenemos los cruces de Seattle Saunders ante New York City y el partidazo entre Pumas Unam y Cruz Azul. Dos partidos que prometen mucho y que esperemos puedan cumplir con las expectativas. Arrancamos hablando del duelo estadounidense, Seattle Saunders ante New York City. Los Raven Green vienen de eliminar por un global contundente de 4 a 1 al León. En la ida, jugado en suelos Yankees, Seattle Saunders sacó una ventaja de 3 a 0 frente a su rival, lo que prácticamente lo dejaba con pie y medio dentro de esta fase. Y sí, luego en la revancha, con un 1 a 1, The Saunders hizo más de lo necesario y selló su clasificación sin despeinarse a esta fase. El gran dato es que hasta el momento Settle Saunders no pudo ganar de visita, sumando dos empates en dos juegos. Sin embargo, esto lo recompensa con su gran localía, ya que hasta el momento lleva marca perfecta jugando de local y encima logrando resultados bastante abultados. A nivel local, sin embargo, los Raven Green están con un rendimiento bastante bajo, sumando apenas 3 puntos en 3 partidos, cosa que también puede influir en este partido. Enfrente, su rival, New York City, llega a semi luego de dejar algunas dudas en cuartos y sí, si bien lograron eliminar a comunicaciones lo hicieron mediante la regla del gol de visitante luego de marcar dos goles en Guatemala el NYCFC dejó mucho que desear ya que era el favorito en ese duelo pero pasó rascando además con la última derrota que sufrieron perdieron su invicto y su racha perfecta en la copa ya que venían de tres triunfos consecutivos y a nivel local casi están igual a su rival o inclusive se podría decir están peor ya que solo suman 4 puntos en 4 partidos disputados Es decir, un promedio muy bajo de 1 punto por partido Sin dudas estamos ante dos rivales muy similares Que están haciendo una gran campaña en este torneo Pero a nivel local gozan de irregularidad Sin embargo, basándome en el último encuentro de cada uno Creo que Settle Saunders llega mejor Y por ello es mi candidato en este duelo Ahora pasamos con la semifinal mexicana, Pumas UNAM ante Cruz Azul. Primero hablemos de Pumas, que viene de lograr una épica clasificación. Luego de caer por 3 a 0 de visita ante el MIP England Revolution, sacaron el pecho y en la revancha regalaron a su gente una maravillosa exhibición de fútbol para derrotar también por 3 a 0 a su rival y llevar el duelo a los penales, donde finalmente se harían con la victoria. Pero dejando de lado la remontada, Pumas es otro equipo que de visita lo pasa mal en esta copa en dos partidos apenas pudieron empatar una vez jugando en esta condición y en el otro perdieron aunque sí de local hasta ahora ganaron los dos pero con un desgaste a veces exagerado que puede jugarles en contra a nivel local la unam casi no está sobresaliendo ubicándose en el puesto 12 con apenas 11 puntos en 10 partidos hablemos ahora de su rival la máquina que viene de eliminar a montreal en una llave donde dominaron en la ida derrotaron por 1 0 al cuadro canadiense pero gracias a anotar un gol de visita en la vuelta terminaron el partido tranquilos los cementeros son el mejor equipo en cuanto a rendimiento en lo que va del torneo de entre los cuatro de esta fase hasta el momento lograron tres victorias y un empate demostrando un gran nivel jugando tanto de local como de visita por otro lado son también el mejor equipo de entre los cuatro a nivel local ya que ocupan el quinto lugar de su tabla con 10 
17 puntos en 11 partidos. Cruz Azul es el único equipo que no se descuidó a nivel local. En fin, pese a todo lo dicho, Cruz Azul no tiene más que estadísticas a su favor, ya que pese a jugar bien, hay que ver cómo se paran frente a Pumas. De igual manera, yo me siento muy seguro al decir que Cruz Azul será el victorioso en esta llave y se llevará el boleto a la gran final. De esta manera, desde mi punto de vista, la final sería entre Settle Saunders y Cruz Azul. Pero como siempre, quiero conocer tu opinión, por lo que te invito a que me lo dejes en la caja de comentarios. Además, suscríbete al canal si te gusta mi contenido. Sin nada más que decir, yo doy por terminado este video. Hasta la próxima.